Всем привет! Это называется «Дождалась» у моря погоды. Ну что, узнаете красавца? Медово, рыжего, очень красивая орхидея. Речь сегодня пойдет об орхидее Лас-Вегас. Но не так, чтобы я делала обзор именно этого сорта, рассказывала вам, что и как. Это орхидея. О ней я вам очень часто Пока рассказывала, информация о Лас-Вегасе на канале много, есть, ее можно отыскать. Плейлиста нет конкретного, но есть плейлист, который называется «Мои орхидеи». Там вся подборка, в том числе и по сортам, которые, о которых я рассказывала, что и как им нужно. И вот, собственно, у Лас-Вегаса, помните, я вам рассказывала, что произошла неприятность. Эта неприятность длится уже 5 месяцев. Что за неприятность? Про это сейчас тоже. Сейчас все коснемся всего-всего-всего. У нас сегодня видео будет, вы знаете, аналитическое, действенное. Почему? Мы проанализируем, что на растениях происходит, и будем сегодня их лечить. На Лас-Вегасе в жару, летом, ну, сейчас вы видите, да, проблема. Мы ее тоже коснемся. На нем я обнаружила клещ. Как обнаружила? Повтор признаком. Появляется на листьях. На шейке вот такие вот выеды. Вот, посмотрите, очень хорошо видно. Появляется пергаментность листа. Это очень хорошее проявление. И они как раз вот показывают всю глубину поражения листьев клещами. Они вот сидят такими островками. Они могут распространяться по всему листику. Вот здесь тоже, видите, вот пергаментность была, была, была. Сейчас он чистый. Спустя 5 месяцев, наконец-то, я, наверное, уже твердо могу утверждать, что эта орхидейка выздоровела. Выедают они, любят они локализоваться, эти клещи, колонии клеща, локализоваться вот там глубоко-глубоко, в пазухах листьев. У Лас-Вегаса специфическое крепление листа. Видите, листочки, они как бы все вверх, елочка перевернутая. И вот эти воронкообразные прикрепленные листочки, как правило, они и являются лакомым местом для клеща. Конечно, Лас-Вегас у меня стоял на стеллаже на втором уровне, и все растения, которые там находились рядом с ним, все обрабатывалось. Летом с интервалом в 7 дней я обрабатывала, обрабатывала все растения, в том числе и Лас-Вегас. Вначале я брала вертимек, препарат, антиакарицид, очень хороший. Второй раз я брала препарат Аберон Рапид, но у Вертимека и у Аберона Рапида есть действующее вещество, которое одинаково. Но у Аберон Рапида еще есть второе действующее вещество. То есть у Аберона два действующих вещества, два корицида в комплексе, а у Вертимека оно одно. И как раз, ну вы меня поняли, о чем я вам хотела сказать. То есть Аберон, он обладает большей эффективностью, нежели вертимек. Но вертимеком, кстати, тоже можно хорошо уничтожить колонию. Пять месяцев, девчонки, пять месяцев ушло. Это зараза неистребимая. В результате того, что есть специфическая особенность крепления листьев, я, я, вы не представляете, как я его заливала. Я знаю, что Лас-Вегас опасно заливать. У него есть особенность гниения шеи. Ну а что оставалось мне делать? Ничего. Вот спустя пять месяцев я вот смотрю, что все я локализовала и стабилизировала. Видите, как он выедает? Это не гниль. Это клещ. Красная плоскотелка. Они, знаете, я могу сказать, что и когда я увидела втор признаки, вот эти вот, да, пиг, вот эта пигментация листьев, пергаментность листьев, я сразу поняла, что это клещ. А потом уже появились вот эти проиды, высохшие области участков листиков, и вот так вот клещ выедает все, что можно и не можно. Колонии там он, яйца там откладывает, очень сложно бороться. Почему мы делаем многократные обработки? Потому что вот наши препараты, к сожалению, не вертимы, которым я пользовалась, не оберон рапид, не имеют способности воздействовать на яйца. Они уничтожают только взрослые особи. Поэтому с яйцами нужно бороться другими препаратами. Препарат есть японский, нисаран. Если хотите, можно использовать баковые смеси. То есть брать Берон Рапид, смешивать с Ниссаралом и вот так вот обрабатывать. 
У меня он был, но сейчас срок годности у него истек, поэтому борьбу с этой заразой я вела именно вот этими двумя препаратами. Аберон, почему говорят, что акарициды нужно менять? Есть привыкание, то есть образуется резистентность вредителя к устойчивости. Резистентность – это устойчивость вредителя к препаратам. Я немножко увеличивала дозировку каждый раз у Аберона Рапида. Это, в принципе, нормально. На чуть-чуть увеличивать дозировку. Так, но посмотрите, да, видите, вот, пожалуйста. Это, конечно же, последствия того, что мне приходилось очень часто обрабатывать орхидею Лас-Вегас. Опять-таки, особенность крепления листа. Где-то, может быть, вероятно, не, не всю воду я убрала после обработок, но я старалась это делать. Когда я обрабатывала в ванной, обязательно в средствах защиты руки, вот посюду у меня перчатки вот такие длинные одевала. У меня есть очень хороший респиратор с двумя угольными фильтрами. Вот я их одевала, надеваю всегда. Вот такой респиратор, мне его купил супруг, говорит, у тебя растений много, Обработки все-таки иногда происходят. Сразу могу сказать, для профилактики я не использую сильные препараты. Щадите себя, себя девчонки. Брать там вертимики, беронорапиды, те же октары. Для профилактики это глупо. Есть биосредства, биопрепараты, которые прекрасно работают. И вот такие вот два фильтра, девчонки, это бомба. Я не чувствую вообще ни одного запаха, когда обрабатываю растения. Поэтому, если у вас есть действительно много орхидей, много растений, есть потребность в обработках, ну, супруг мне сказал, я тебе возьму вот такой вот респиратор. Стоит он 1700, но поверьте, это намного дешевле будет, если мы потом отравимся всякими гадкими химическими препаратами и потом будем себя лечить. Вот не забывайте про индивидуальные средства защиты. Об этом, к сожалению, мало кто заботится. Так, здесь надо будет сейчас обязательно снимать листья. Я буду работать новым препаратом. Не зря стоит красавец. Ну, слава богу, девчонки, вот смотрю, дал цветонос. Вроде как все неплохо. Но вот, вот это беда, но это беда. Для Лас-Вегаса это беда. Если начинается, все, попробуй останови. Так, и вот эта орхидея, это марточка, помните, я вам показывала, вчера стала поливать стеллаж, где стоят орхидеи, они у меня на одном стеллаже, обе стоят, и вы знаете, опа, смотрю, как-то так выжелтевание активное нижних листьев, старых, думаю, нет, такого не должно быть, я понимаю, когда один за другим с интервалом выжелтевают, смотрю, оп, смотрите, ниоткуда, Вообще ниоткуда. Вы знаете, что я не, полив... не опрыскиваю растения свои, не мою в душе вообще никогда. А тут, посмотрите, вот такая вот сухая гниль серая пошла на стволе марточки. Я вчера уже поздно вечером это обнаружила, прям чисто механически сорвала все листочки, которые были на растении. Знаете, как происходило? Не, выжел... не выжелтевание от ствола листиков и сюда дальше. Нет. Одномоментно. Лист... И вот просто, знаете, за день он и желтый. Так, думаю, это мне не нравится. И еще что, смотрите, тоже, что говорит об инфекции. Вот, видите, был хороший корень, и он просто засох. Веломин превратился в сухую вот такую вот массу. Нету его, все. Очень похоже на ризоктониоз. Вот просто очень похоже, когда на шейке появляется и начинается вот подсыхание, высыхание. Вот, смотрите, еще обалденный хороший корень уходит в грунт. Вот он. Но опять от ствола он э, поразился, поразился грибковостью. Мы с вами не эксперты, не лаборанты, у нас нет условий определить, какая, какой грибок, какое, какая инфекция поразила орхидею. К сожалению, да, у нас нет таких возможностей. Мы берем с вами препараты, фунгициды широкого спектра действия, которые способны повлиять на большое количество видов грибков. Ну что, ждать нечего, одеваю перчатку, перчатки обязательно. Сегодня буду пробовать новый препарат. Все у нас Максим, 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 но сегодня я хочу, помните, заказала препаратики, вы мне постоянно спрашиваете, Ирина, почему вы нам не показываете, не тестируете эти препараты, не на чем было, девчонки, а тут 
Вот так сложились обстоятельства, что появилась у меня возможность на чем его испробовать. Я кладу, как правило, вот так ватные диски на грунт, чтобы у меня сейчас перекись, которой я буду обрабатывать стволик, не попала туда. Потому что я в, в грунты на корешке, которые там есть. Проливаем. Я тут подзачистила, но ничего резать не, нет. Вот сняла листья, сняла все остатки, которые у меня были. И вот сейчас я начинаю перекисью трехпроцентной вот так вот немножко по стволу проливать. Можно брать ватную палочку и ею подработать. Это нужно сделать обязательно. Вы знаете, перекись, она очень хорошо вытягивает инфекцию изнутри. Она вот попадает на ткани, пропитывает ткань. И вот так вот реакция вытягивает со всех сторон. Стараюсь сейчас... Знаете, было у меня ощущение того, что срочно просто омолодить, убрать. Вот все, здесь есть возможность отсечь, вовремя повоздействовать. Каким образом? Оставить пень там с одним листиком, он там вот, вот он листочек, он остается. И вот так отсечь корешочков, в принципе, вот здесь вот на поверхности немало. Их с ними можно пересадить эту орхидею. Но пока вот я хочу немножко ее пролечить. Отрежу я вот этот корешок, с него уже толку никакого не будет, он высох весь. Вот этот отрежу. Перекись вот прошипела, у меня подрастворились те оболочки, которые можно еще снять, они прям проявились, поэтому я их вот сейчас чисто механически подзачищаю. Девчонки, вот если вы видите такие проявления одномоментного выжелтевания лист, листьев, сразу реагируйте. Вот я вчера, да, увидела, уже ночью не стала ковыряться, сорвала листья, дала возможность сохнуть всему. Но здесь не было отека, ни мокроты, ни отека, ничего не было. Вот видите, как все это выглядит. Здесь вот прям угадывается, как обяка сидит. Сейчас мы все будем делать как положено. Вот с такого состояния, в принципе, возможно восстановить растение без проблем. Самое главное вовремя делать все. И самое главное взять фунгицид широкого спектра действия. Фитоловином здесь нельзя работать. Здесь фитоловин, у него маленький спектр воздействия на грибки. На маленькое количество грибков он воздействует. Скорее фитоловин для обугленных шей, которые уже локализованы самим растением. Стоит она у меня, сохнет после перекиси. Ох, мысли, мысли у меня по поводу того, что там происходит. Я, знаете, сейчас, может быть, буду кардинально действовать. Смотрите, видите? Я даже там скальпелем чуть-чуть почистила. Вот там. Не нравится мне все это. Как бы инфекция наверх не пошла. И знаете, бывает такое, что лечи, не лечи, маш, не маш. Если инфекция зашла внутрь ствола, то пиши пропала. Поздно чем-либо лечить. Но здесь я вижу поверхностно. Но вот здесь, видите, она уже стала уходить вот сюда, уже на живую шею. Так, ладно, давайте смотреть, что на Лас-Вегасе происходит. Сейчас я сниму этот лист один. Смысл его оставлять? Ну вот смотрите, вот такие проявления, они уже, они уже не восстановятся. Все, слушайте, а ну-ка я сейчас посмотрю, есть там клещики. Вот под такими листьями, вот э, именно там, где он плотно прикасается к шейке, там вот кладок навалом может быть. Но я не вижу там. Вот, кстати, вот этого красного клещика, полоскотелку, я его очень хорошо вижу, даже без микроскопа. Ну, как-то вот глаза позволяют. Я, по-моему, протравила, там ни одной заразы не осталось. По крайней мере, это пазуха чистая. Сейчас вторую покажу. Я вспомнила, я еще его обрабатывала первый раз не вертимеком. Нет, я, знаете, чем обрабатывала? Дельцидом. После дельцида я взяла вертимек, потом оберон. А, ну тут вроде неплохо все. Но пролечить я все равно пролечу. Так, и вот этот сниму. Вот такие обработки множественные, они могут привести к разным последствиям. Тем более, тем более вот эти выеды клещом на шейках растениях, вторичная инфекция, инфицирование после прогрызов. Вот эту, кстати, ей меньше досталось. Видите, у нее чистая шея. Жрали вот эту. О. 
Видите, какие проиды? Знаете, как бывает? Вот все черное. Все черное. Не инфекция, а именно все выло. Это зараза. Они так выедают растения. Вот здесь сильнее видно. Видите? Потом эти листики снимутся. На орхидеи, может быть, появятся верхние ярусные корни. Я надеюсь, что я справилась, и орхидейка уже начнет восстанавливаться. С цветоносами стоит, особенно вот это мне новый цветонос дала, вот это, она меньше всего была поражена. А вот это я здесь, у нее, кстати, тоже было много цветоносов, я их убирала, когда обрабатывала. Я их просто состригала, эти цветоносы, для того, чтобы мне все-таки как-то стабилизировать. Видите, какие выеды? Вот, пожалуйста, откуда взялся? Откуда на Лас-Вегасе взялся? Вот конкретно на ней, понимаете, источник она... А все что угодно, во время жары у нас вот такие вот, знаете, бури бывают летние, когда воздух. И у нас деревья, у нас деревья тут рядом растут запросто по воздуху через открытое окно. Когда жарко, окно-то открыто, стараешься проветривать как, много, как можно больше. Ну и с потоками, они, они мельчайшие, они микро. Мы были свидетелями, когда на Дальнем Востоке жили, как обычный клещ, вот который нас кусает в лесу, как они, курс... как они летят, как они мигрируют потоками воздуха. Мы были в шоке, мы видели, как по воздуху мигрируют клещи. Представляете, мы были все в шоке. Муж, дети, я. Это была паника такая, что ужас. Как раз были сильные потоки воздуха, и мы поехали на шашлыки в лес. А получилось так, что в лесу было занято место, и мы стали на открытое пространство. Там был полулес, там сосны, и как бы на пригорке. Нас, конечно, сдувало, и с этими потоками воздуха летели клещи. Мы... <смех> это было нечто, знаете, страшная история из жизни. Голос у меня будет сквозь маску. Я одел респиратор, но такой легкий, потому что я опрыскивать не буду растения. У меня сегодня идет в обработку препарат Топсин М, жидкая форма, он разводится. Вот смотрите. Тут прям написано 2-3 мл на литр воды. В интернете другая информация. Разведение 1-1,5 мл на литр воды. Но вот здесь написано так. Здесь я ничего разводить не буду. Это контактно-системный препарат. Контактно вы опрыскиваете листья растения. И потом через листья препарат, действующее вещество, попадает в сок растения. То есть проявляется его системность внутри сока. Через листовую пластину попадает. Не поливаемым. Именно контактно-системный. Он имеет запах, поэтому я не зря я в маске и в перчатках. Я вот промазываю все-все вот эти вот места съема листиков. И обязательно обратите внимание, что нужно промазать область ниже. Не там, где листья вы сняли, а туда листья, туда. Иногда инфекция начи... может быть восходящей. Все, это готово. Я все промазала, буду наблюдать. Вот вам, пожалуйста, история с Лас-Вегасом. Ночью вчера уже думаю, сейчас я все обработаю, а потом думаю, нет. Это информация, ту, которую нужно вам тоже показывать. Видео быть не короткое. Вы знаете, что такие лечебные видео я не снимаю с бухты-барахты. Я стараюсь все показать. Топсин – это фунгицид который обладает широким спектром воздействия. У него там и мучнистая роса, и бурые серые гнили, и маниклиоз, и э, так, фузариоз. То есть, ну все, все, все. Решила я второй ствол пройтись, потому что здесь явные активные поражения. И для того, чтобы мне не дождаться инфицирования шеи, я их сейчас все закрою. Нет, вы знаете, стала чистить, все фигня, мне все не нравится. Именно характер проявлений. Я могу догадываться, да, по характеру вот таких вот розовых пятнышек на месте среза. Поэтому, иначе я упущу момент. Взяла сильный секатор и не мудрствуя лукаво. Сейчас я посмотрю, какие корни сохранить, попытаться. Так, этот толку нет сохранять. Вот этот корешок хорошо в грунт уходит. Вот так отсекаю. Вот здесь. Видите? Сейчас буду зачищать дальше. Там плохо все. О, трухля. Хорошо, что я это сделала. 
Потом, знаете, жалела бы миллион раз, если бы действительно оно пошло все наверх. Оно уже пошло. О, и корешок растущий достала. Круто. Так, вот эта вот часть, я ее сейчас всю пролечу топсином. Также вот прям кисточкой промажу. Вот это вот все страшненько старенькое. Ну, можно оставить пока. Корни сами собой потом усохнут. Я потом, может быть, подрежу этот пенек чуть-чуть. Я посмотрела, у нее там внутри достаточно хорошая шейка, плотная. Там, вот, видите, чистенькая. У нее может появиться детка. В грунте корешочки есть. Вот, видите, питающий этот пенек. А пока мне нужно разобраться с этой бедой. Так, давайте крупным планом. Девчонки, видео длинное, но тут, знаете, что называется, либо мы учимся, либо мы так, по шапкам ходим по поверхности. О, капец. Капец, мокрый весь. Так, что? Вот этот корень, но я, наверное, его не сохраню. Мне нужно чистое даже найти. Иначе это все будет ползти наверх. Ой, мама дорогая. Растущий, не растущий, девчонки. Видите, что делается? И вот, знаете, о. Не мое молчание. Не мое молчание у меня. Так, пытаюсь сохранить корни. Вот найти живое слой за слоем. Вот если вот это вот оставить, это как раковая опухоль. Она пойдет туда вверх. Хорошо, что я начала это все срезать. Так, приходится корень срезать. Ну а что делать? Останутся, не загадывая, три. Ну да, пузырезное кольцо. Это зараза. Вообще не вариант. Вообще не даю ни одного процента, что она останется жива. Слушайте, вот что пошло не так? Вот скажите мне. Вот что пошло не так. Снимаю лист. Все. Я сейчас замазываю все это место топсином, не разбавленным, как есть. Надеюсь, я смогу пролечить. Вот, я ее прокапала перекисью водорода, идет реакция. Пень промазала. Шейку промазала. Через 5 дней сделаю повторную обработку топсином, именно контактно, местно. Развела в 20 мл воды одну каплю топсина. Сейчас я его дам в сок растения. Можно было бы, конечно, опрыскать, но я хочу сделать более длительное нахождение препарата на листьях. Оставляю марточку на часов 5-6, короче, до вечера. Сохнуть этим местом. Знаете, я прям сейчас вот так пролила, ватные диски приложила, пролила по листочкам этот препарат, пусть сохнет. Вот такая работа сегодня мной была проведена. Стараюсь все вовремя замечать, слава богу. Но вот здесь, знаете, я вот смотрю, надо было давно ее омолодить, хотя у нее все нормально было. Вот от слова вообще никаких признаков, ничего не было, и тут бах, ни с того ни с сего. Вот так бывает. Такое бывает у всех. Все здоровье вам, благополучие, всего вам самого-самого доброго. Решаем проблемы по мере их поступления. Всем пока-пока.